స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ ధూమపానం క్యాన్సర్కు కారకం ధూమపానం ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం నీ పేరేంట్రా గంగాధర్ బీజ తన టోస్ అంటే గాడ్ ఆఫ్ డెత్ సారు చావుకే దేవుడంట మనోడు కొంచెం తేడకైనట్లే జైల్లో ఎవరినే చేయాలన్నా మనోడి దగ్గరికి రావాలి ఎంత పెద్ద పార్టీనైనా స్మూత్ గా ఫినిష్ చేస్తాడు ఆ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ఏవో చదివి ఇలాగే వాగుతూ ఉంటాడు కానీ పనిలో మాత్రం చాలా షార్ప్ ఈసారి మటర్ చేయలే కదయ్యా బయట ప్లాన్ చేస్తాం చేయగలడా టెన్షన్ పడకప్ప మనోడు చూసుకుంటాడులే నమస్తే సార్ కాస బయటగాడు ఓకే సార్
ఉండండి ఎవరు కావాలని అడుగుతున్నా నువ్వు విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చిన ఓ పెద్ద రౌడీ గాడు ఈ ఏరియాలోను తిరుగుతున్నాడు మూడు రోజులుగా ఇదే బార్ లో ఇదే టైం కొంచెం మందు కొడుతున్నాడు అని నాకు తెలుసు ఒక్క నిమిషం ఇదిగోండి ఏంటిది మీరు వచ్చి బెదిరిస్తే ఇది ఇవ్వమన్నారు ఎవరు మారి చదువు ఒకటి నుంచి ఐదు లెక్కేటే దాకా నీకు టైం ఈ లోపు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికే వెళ్ళిపో లేదంటే లేదంటే ఏంట్రా నకరాల రే నేను చెప్పేది అదే రా ఒకటి నుంచి ఐదు దాకా లెక్కడతా ఈలోగా వాడు ఎక్కడున్నాడో చెప్పలేదనుకో నా వాడికి నేను కాల్చి పారేస్తా చెప్పరా వాడెక్కడా చెప్పు ఒకటి నువ్వు లెక్కెట్టేదేంట్రా నేను లెక్కెడతాను చూడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నేను ఎద్దవలకే ఎద్దవన్రా
నన్ను మా ఊర్లో మర్డర్ చేయాలన్నా బయట ఊర్లో లేపేయాలన్నా నన్ను దాటుకునే ఆ న్యూస్ మీ దాకా రావాలి బ్రో ఊరు మారినంత మాత్రాన సింహం తీరు మారదరా చీరేస్తా చావంటే పైన లేనోడిని చంపడం చాలా కష్టం ఇది మన మారి ఫిలాసఫీ ఇప్పటిదాకా మా మారి నేసేయడానికి తొంభై తొమ్మిది సార్లు ట్రై చేశారు ఇది వందో అటెంప్ రికార్డు బ్రో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్ లో వేసారని ట్రై చేశారు కానీ ఒక్కటే వరకు అవలేదు కానీ మధ్యలో పసక్కేది మాత్రం మాకు రాత్రి తాగిన ఆల్కహాల్ ఆయన కడుపులో ఉన్న విషయాన్ని డామినేట్ చేసి హాస్పిటల్ రాకుండా ట్రీట్మెంట్ జరిగిపోయింది విషం తాగినోడికి జలుసులు ఇచ్చిన డాక్టర్ ని నేనే వాడిని పొడిచాం కాల్చాం విషం కూడా పెట్టి చూసాం ఏం చేసిన చావడి మారి మా మారి మీద ఇన్ని అటాకులు జరిగాక మన కుర్రోళ్ళు ఊరికే ఉంటారా మారి ఫోన్ లే వదిలే అన్నా గాని ఒక్కడున్నాడు ఆడు మాత్రం ఊరుకోడు జగన్నాథం మన మారి గారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మా జగనాన్ కూడా మావోడేం కాదు కాకపోతే ఒకే ఒక వీక్ పాయింట్ కొకేను ఒకప్పుడు వేలాన్న గ్యాంగ్ లో మెయిన్ బిజినెస్ ఈ పౌడరే మా మారియన్ అయితే టచ్ కూడా చేయడు కానీ జగనాన్నే మెల్లమెల్లగా ఈ మత్తికి బానిస అయిపోయాడు తర్వాత మారియన్నే చాలా కష్టపడి జగనాన్న మామూలు మనిషిని చేశాడు నువ్వు నా కోటర్ నేను నీ వాటర్ వాల్ తీరు వేలాయుధం ఆయన ఎదిరించే మగాడు మా ఏరియాలోనే లేడు కానీ వేలన్న పోయి సంవత్సరం దాటేసింది వేలన్న పోయిన తర్వాత జగనన్నతో సహా అందరూ మారి అన్ననే గ్యాంగ్ లీడర్ అవమన్నారు మా మారి తెందుల్కర్లు అంటాడు కెప్టెన్స్ లేకపోతేనే దుమ్ము ర్యాక్ కొడతాడు జగన్నాథమే వేలన్న వారసుడు ఆడి తమ్ముడు రాఘవ ఆడికి తోడుగా ఉంటాడు ఆళ్ళిద్దరికి నేడగా నేనుంటాను గ్యాంగ్ లీడర్ గా నేను పెట్టే రూల్ ఏంటంటే ఇకపై మారి కూడా ఈ గ్యాంగ్ లో నిర్ణయం తీసుకునే హక్కు ఉంది వేలన్న చనిపోయాక మా ఆపోజిట్ గ్యాంగ్ లీడర్ సింగయ్య అడ్డు అదుపు లేకుండా రెచ్చిపోయాడు మా వేలన్న పేరు చెడగొట్టకుండా ఓ సింగయ్య గాడి మేము సింగిల్ గా ఎదుర్కొంటున్నాం మారి అండ్ గ్యాంగ్ దెబ్బ సింగయ్ గాడి అబ్బ మేమంటే ఆడికి అస్సలు పడదాం మారి పైన జరిగిన అటాక్స్ లో సగానికి పైన ఈడ్ చేయించిందే అంతెందుకు వంద అటాక్ కూడా ఈడ్ అకౌంటే ఈ ఏరియా మొత్తం వాడి కంట్రోల్ లో ఉండొచ్చు కానీ మారి మాత్రం ఎప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోలే బండి గాల్లో కాదు నేల నడపాలన్న కామన్ సెన్స్ లేదా అంతా నా రౌడీ బేబీ ట్రైనింగ్ నువ్వు వచ్చావని తెలిసి రెండు బుకింగ్ క్యాన్సిల్ చేసి రోడ్డు మీద డివైడర్లని గుద్దుకుంటూ నేను చూడాలని ఎగురుకుంటూ వస్తే నువ్వేంటి ఇకపై మనం లవ్ చేస్తున్నావు అది ఇది అని చెప్పి ఊళ్ళో తిరిగావంటే మూతి పళ్ళు రాలు కొడతానవు అనుకున్నావు చెప్పకూడదా 
అంటే మనం సీక్రెట్ లో వర్సా పిలోనా <laughs> 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 మారి ఎప్పుడు అదుర్సే మారి లవ్వరు అదుర్సే ఇంకోసారిలా <laughs> 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 నీ సంపాదన మీద బతకాలన్న ఆశ లేదు ఇంకొకటి పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉద్దేశం లేదు నీ మీద ట్రూ లవ్ నేను కూడా సిన్సియర్ గా సీరియస్ గా చెప్తున్నాను నాకు ఈ బ్యూటీ కావాలి దీనికి మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకోరు మారు మేము ఒప్పుకోవాలి కదా అబ్బో అయితే ఈ మారి ఎప్పుడు సోలో నువ్వు లూస్ లా మాట్లాడకుండా అర్జెంట్ గా జంప్ అవు నేను సినిమాల్లో కనిపించే లూస్ పిల్లని కాదు మారి గర్ల్ ఫ్రెండ్ మాస్ పిల్లని నీ ఆట అనుకుంది పో ఇటు పో బోర్డు చాక్ పీస్ లో ఉంటది కానీ ఆ దండ తీసి బండి కేసి బయలుదేరి పో ఏంటి పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నావు కోర్త కలర్ మారిపోద్ది అంతేనా ఈ ఏర్ ఇవ్వాలని టార్చర్ పెట్టేది మా మారి అయితే మా మారిని టార్చర్ పెట్టి నలిపి పిండి జ్యూస్ చేసి హింసించే ఇరవై మూడు ఉప్పుల కేసుని ఈ అటాక్ కావాలంది ఒకప్పుడు తన్నులు తినడానికి లచ్చ కారణాలు ఇప్పుడు ఒకే ఒక కారణం ఈ హైబ్రిడ్ పిల్ల ఈ భూమి మీద మారికి భయపడిన ఒకే ఒక ప్రాణి ఈ అటాక్ కానీ ఈ రాక్షసుని చూస్తే చాలు మా ఇద్దరికే ప్యాంట్లో వాటర్ ఉన్నానని చెప్పాలా వద్దా తన గురించి తెలుసు కూడా ఏంటన్నా మొహం చూసా కూడా చెకింగ్ చేయాలా సరే సరే మా మారి అన్న కోసం తను ఏమైనా చేస్తుంది గాలి తీసి పంపిస్తాడు దీనికి ఇదంతా చెప్పకూడదురా ఏం చెప్తున్నాడు రా ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ పెద్ద సంవత్సరం నేను మీద ఇలాగే అటాక్ జరగాలంటున్నాడు కన్ఫర్మ్ గా తెలిసిపోయింది సింగయ్య రే అది తెలిసిన విషయమే కదరా 
అడిన్ని సార్లు అయినా ట్రై చేయని నా మారి వింటర్ కూడా పేకలేడు కింగ్రా మారే ఈ రోజు ఏరియాలో దుమ్ము దూలి పేయాలి ఎవరికి సీన్ చూపిస్తున్నావు చీరేస్తా ఆహా చచ్చాం మారి వస్తాడని నేను ఎదురు చూడలేదే నేనే నిన్ను లేపేయడానికి స్కెచ్ చేశానని తెలిసి కూడా ధైర్యంగా వచ్చావంటే అంత ఒక నమ్మకం లేనా అంతే 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 నీ మీద కాదు నా మీద మా నాన్న పోయినప్పటి నుంచి మీ వాళ్ళు మా దంతాలు తలదూర్చి చాలా తప్పులు చేస్తున్నారు అన్నీ ఆపేయండి అది నువ్వు అనుకున్నంత ఈజీగా అది జగన్ అసలు ఇక్కడికి ఎందుకు పిలిపించారో ముందు అది చెప్పండి ఈ రోజు వైజాగ్ సౌత్ ఇండియాకి నార్కోటిక్స్ క్యాపిటల్ గా తయారైంది నైజీరియా నుంచి నాన్ స్టాప్ గా సరుకు వస్తానే ఉంది ఇప్పటి వరకు దందా ఏ గొడవ లేకుండా బాగానే సాగింది కానీ సడన్ గా కస్టమ్స్ నాయలు స్ట్రిక్ట్ అయిపోయారు మెల్లగా మనల్ని సైడ్ చేసేసి ఇప్పుడు వాళ్ళ మనుషులే దంగా ముక్తం చేశారు 
ముందు ఈ నైజీరియా గ్యాంగ్ లేపేయాలి దాని తర్వాత దొరికిపోకుండా సరుకుని ఊళ్ళోకి తేవాలి ఇది మారి ఒక్కడే చేయగలరు దీనికి మీరు ఒప్పుకుంటే మిమ్మల్ని అందరి ప్రాణాలతో వదిలేస్తాదామా జగన్ ఆలోచించుకొని చెప్పు సింగయ్య మేము ఇలాంటి డ్రగ్స్ దంతా చేయమని నీకు తెలుసు కదా సచ్చిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆప్షన్లు ఉండవు అని నీకు తెలియదా జగన్ అనియా నువ్వు చాలు ఒక్కడు కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రాణాలతో బయటికి పోవడం అనయ్ నీతో గొడవ పడ్డానికి మేము ఇక్కడికి రాలేదు ఇట పద్ధతిగా మర్యాదగా మాట్లాడితే అందరికి మంచిది నీతో గొడవ పడ్డానికి వస్తే నిన్ను ఇలా అన్నయ్య అని పిలవనరా నీలాంటి వాడి అంటే మాట్లాడతా ఏంట్రా ఏంటి ఏంట్రా మీ బాసం లేపోయినా రే సింగ ఇక్కడికి పిలిచినప్పుడే మీరు ఇట ఎగురుతారని నాకు తెలుసు అందుకే రా వచ్చినప్పటి నుంచి గన్ను గూట్లో పాయింట్ చేసి వెయిట్ చేస్తున్నా జగన్ నువ్వు చెప్పాలనుకుంది చెప్పు గుండుగాడు అన్ని మూసుకొని ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను చెప్పేదోళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మమ్మల్ని మా ఏరియానే మర్చిపో కాదు కూడదు నిన్ను దందాలో తొక్కేస్తా నీ మందనంతా ఎక్కేస్తా అని రెచ్చిపోయావు అనుకో సచ్చిపోతావు మరి పద జగదాంబలో బాలేబాబు సినిమాకి వెళ్తా అంటే ఈ గుండుగాడి దగ్గర పట్టుకోవచ్చు మిస్టర్ జగన్నాథం సరదాగా ఆలోచించు ఆ షిప్పులన్నీ మనయ్యానంట కింద ఉన్న కార్లన్నీ మనయ్యానంట ఆ క్రేన్లు కూడా మనయ్యానంట ఎర్ర షిప్ నాది తెల్ల షిప్ నీది ఏమంటావు ఆ డ్రగ్స్ డీల్ మనం ఒప్పుకోవాల్సిందేమో మరి ఏంటే చచ్చా ఆ సింగే గాడికి ఎందుకు కాదు రూట్ తెలుసుకునే వాడిని పక్కన పెట్టి మనమే డీల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎలాగెలాగా అబ్బే ఏం లేదు మరి ఈ మొత్తం డ్రగ్స్ ఇవన్నీ టచ్ చేయకూడదు మనం ఎప్పుడు అనుకున్నాం కదా ఊరికి జోకింగ్ అట్లాంటి జోకులు మనకాడొద్దే ఏ ప్లానింగ్ లేకుండా పంచ్ డైలాగ్ లేసి వచ్చాం ఆడితో మనం డబుల్ కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఆడు ఎప్పుడైనా ఏమైనా చేయగలడు సింగేని తక్కువ అంచనాయకరా నిన్ను నమ్మి ఈ మీటింగ్ ఒప్పుకున్నా మీ అన్నను కూడా నువ్వు మేనే చేయలేవా అతంటప్పుడు నువ్వు చేతికి గాజులు దొడుకోవచ్చుగా మనం ట్రై మాత్రమే చేయగలం గ్యారంటీ ఎవరు ఇవ్వలేరు నాకు ఇప్పటికీ భయం భయంగానే ఉంది మన ఇద్దరిని కలిపి ఎవరిని చూస్తారేమో నాని పొట్లను చూడగానే మా అన్న టెంప్ట్ అవుతాడో అనుకున్నా కానీ అమ్మారి గడు ఎప్పుడు పక్కనే ఉంటే అన్ని చేడ కొడతా ఉంటాడు అరే రాఘవ నేను ఉపయోగం లేని అట్ని ఎక్కువ కాలం భూమి మీద ఉంచనరా హలో నీకు ఆ నైజీరియా పార్టీ వచ్చిందే నా వల్ల అది కొంచెం గుర్తు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది వస్తే పార్టీ నేనేం చేసుకోవాలి సరుకు తెచ్చి చేతిలో పెట్టాలరా నువ్వు తీసుకురాగలవా నువ్వు తీసుకురాగలవా ఆ మారిగాడిని వాడుకుందాం అనుకున్నా చూడు ఇక మనమే చెయ్యాలి రేపు వస్తామని చెప్పు మాట్లాడి చూద్దాం ఏంటి అక్కడ నాకన్నా తెలగా ఉన్నావు నచ్చుతారు <laughs> 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 మనకి బాగా తెలుసు ఐరన్ బాక్స్ మొహందానా లైట్ లేదే అమ్మాయిలు అంటే కోమలంగా ఉండాలి నడిచేటప్పుడు ఇక్కడ చూడు మాటల్లో ఒక లయం ఉండాలి లయం అంటే లయం అంటే ఇంగ్లీష్ లో నిమ్మకాయలే పిండే సారీ అన్న లయం అంటే ఒక రిధం ఉండాలి ఎలాగలా ఇప్పుడు ఆటో స్టాండ్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అనుకో మరి ఆటో స్టాండ్ పెడదాం అనుకుంటున్నాం నువ్వు వచ్చి ఓపెన్ చేస్తే మా ఆటో పెరుగుతుంది ఎందుకో చెప్పుకో నా మనసును నువ్వు ఎప్పుడైతే తెరిచావో ఆ రోజు నుంచి నా గుండె 
తిరుగుతుంది ఎవరిని పోస్టర్ వేసారు ముందిట్రా నువ్వు ఆటోలో వంకరగా కూర్చొని తోలుతున్నప్పుడే అనుకున్నా ఏదో ఒక రోజు నడువు పట్టేసిద్దని నువ్వు ఆగునే మర్చిపోతా బౌలింగ్ ఎత్తుందంట్రా ఎప్పుడైతే నా హార్ట్ ఓపెన్ చేసావో నా గుండె పరిగెడుతుంది అది చేత్తో నా హార్ట్ స్టాండ్ కూడా ఓపెన్ చేస్తే అది గడగడగడరా గడగడగడరా అని పరిగెడుతుంది ఏమంటావు డార్లింగ్ నేను రిధంలో మాట్లాడమంటే తన క్రైమ్ సీన్ చూపిస్తుందేంట్రా ఏంటి డార్లింగ్ రొమాంటిక్ లుక్ నువ్వు కేక నీ ఐడియా వర్కౌట్ అయిపోయింది నిన్ను కొట్టలేక ఈ యదవన్ను కొడతానా నీకు ఐదు నిమిషాలే టైము ఈ లోపు ఈ ఏరియాలో ఉన్న పోస్టర్లు అన్ని పీకేయాలి అదంతా సరే కానీ నువ్వు ఫంక్షన్ కి ఎన్నింటికి వస్తున్నావు ఎందుకురా ఇంకా అర్థం కావట్లేదు ఈ పిల్లకి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు చేశాక మా కోసం ఎదురు చూస్తూ కూర్చోవడం దీనికి సరుకు తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చుగా నాకు కావాల్సింది ఇది కాదు మరి ఇంకేం కావాలి నీకు మారి మారితో నీకేం పని ఎనిమిది ఏళ్ల క్రితం నేను పెద్ద రౌడీని చంపి జైలుకి వెళ్ళాను కానీ లోపలికి వెళ్ళాక తెలిసింది అక్కడ ఉన్న సగం మంది ఆ రౌడీ మనుషులే అని మా అన్నయ్య ఒక పెద్ద క్రిమినల్ లాయర్ వైజాగ్ లో ఉన్న రౌడీలందరికి ఆయన డిఫెన్స్ లాయర్ ఇలా కొట్టారేంట్రా బీజా నాకు రెండు రోజుల టైం ఇవ్వ అప్పటి దాకా కొంచెం ఓర్చుకో ఓర్చుకుంటానన్న కానీ నా వల్ల కావట్లేదు నా కోసమే కదా నువ్వు అని చంపావు నాకు నువ్వు తప్ప ఎవరున్నారా నీ కోసం ఏమైనా చేస్తాను బయటకు వచ్చేస్తా అని నమ్మకంతో ఉన్నా కానీ రెండు రోజుల తర్వాత మీ అన్న లేపేశాడు తెలుసా నిన్న రాత్రే చచ్చాడు ఆడెవడో అర్థంగా నరికించాడు నిజంగా మానయ్య చనిపోయాడా అవును బిజా న్యూస్ కన్ఫర్మ్ ఎవరు ఎవరో మారి అంట పూర్ణ మార్కెట్ రౌడీ అప్పుడే మొదటిసారి మారి అనే పేరు విన్నాను భరించలేనంత నొప్పిని అనుభవిస్తున్నప్పుడు అయితే అక్కడే చావాలి లేదా ఒక కొత్త మనిషిగా మారాలి కానీ నేనొక మృగంలా మారాను ఏదో లో వోల్టేజ్ అయి ఉంటుందా ఆ రోజు నుండి బీజా తన టోస్ గా మారాడు జైల్ లోపలే ముప్పై మూడు హత్యలు చేశా ఐ బికేన్ ద గాడ్ ఆఫ్ డెత్ కానీ ఎంత మందిని చంపినా ఒక్కడిని చంపేదాకా నా ఆకలి తీరదు మా అన్నని చంపి 
నన్ను ఈ నరకంలో పడేసిన వాడు మారి ఎంతమంది లేపేసినోడికే మారిన చంపడం చేతగా లేదా వాడిని మామూలుగా చంపకూడదు ఆ జైల్లో ఉన్నన్ని రోజులు నేను ఎంత టార్చర్ అనుభవించాను వాడిని కూడా అంతే టార్చర్ పెట్టి అప్పుడు చంపాలి ఇది నేను రెండు రకాలుగా చేయబోతున్నా ఒకటి ఇది ఇంకోటి నీ కోపనకు అర్థమైంది కానీ ఈ సులు గబులు దేనికి పోయి ఆ మారిగాని ఒప్పోటు పొడిచినా ఆనకు నీకు డబ్బు డ్రగ్స్ ఏది కావాలంటే అది అది నన్ను తెచ్చేస్తా లక్ష్యం లేని వాడికే డబ్బు బలం లేని వాడికే మద్దు నా లక్ష్యం మద్దు రెండు ఒకటే డెత్ చావుకి దేవుణ్ణి నేను చావే లేని వాడు మారి సరైన శత్రువు వాడిని నేను మామూలుగా చంపాలనుకోవట్లేదు మొక్కలు మొక్కలుగా నరకాలి This is my offer. It's my way or no way. మనోడు పంచేసేటప్పుడు పంచ కట్టుకుని పంచ డైలాగ్ ఎత్తేనా స్వామి రంగో ఏంటో మేధావులు ఇద్దరు పొడి సేత్తన్నారు మీ కోసం పంచ డైలాగులు రాస్తా ఉన్నా అంటే పంచి కోకో కోలా పెప్సి ఏంటి కోకో కోలా పెప్సి ఆ మారి అన్న సెక్సీ మిక్సీ కూడా యాడ్ చేయిస్తా నాలో నికే కనిపిస్తుందిరా సెక్స్ అపీల్ పంచికి బాగుంటుందని రాసా బొంగులో పంచు మరి మరి నేను చెప్తా చెప్పు సెట్టు మీద ఉంటుంది హనీ అంటే సండేకు ముందు వస్తాడు శని ఇందులో మారి ఎక్కడరా అంటే రాసేటప్పుడు నిన్ను కూడా ఇంక్లూడ్ చేసింది మరి ఫ్లోలో నువ్వు కూడా పంచులే చేస్తాను ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మరి ఆన్ ది స్పాట్ వేడి వేడి కొట్టి ఏడు ఇఫ్ యు ఆర్ బ్యాడ్ ఐ ఎమ్ యువర్ డాడ్ అంటే ఏంటి చెడ్డోళ్ళకి దెబ్బా ఏం ముక్లేట్రా మరి నీ అబ్బా చెడ్డోళ్ళకి దెబ్బ మారిని అబ్బ ఇంగ్లీష్ లో ఏడు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పు ఇఫ్ యు ఆర్ బ్యాక్ యు ఆర్ బ్యాక్ ఐ యామ్ యువర్ డాడ్ ఐ యామ్ యువర్ డాడ్ అంతే అర్జెంట్ గా ఎవరికైనా చెప్పాలరా మన జగన్ వచ్చాడు జగన్ ఒక పంచ్ డైలాగ్ చెప్తాను ఏంటావా ఇది చూడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఐ యామ్ యువర్ డాడ్ ఇలా ఉంది ఇది పంచ్ నీకు చెప్పిన అదో ఎవరు ఇదిగో ఈడ చెప్పాడు చాలా చిన్న మ్యాటర్ మరి నీ లవర్ ఆటో ఆనంది ఉంది కదా తనకు చెప్తే చాలు నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి రా మా ఇద్దరి మధ్య ఏం లేదని తెలుసు లేబ్బా కానీ నువ్వు చెప్తే ఆ పిల్లలు ఏ పని అయినా చేస్తా అయితే మ్యాటర్ ఏంటంటే మలేషియా నుంచి డైలీ మనకు కన్సైన్మెంట్ వస్తుంది అదే ఫారెన్ సెంట్ బాటిల్ సోపులు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ స్పీకర్లు బాడీ బిల్డింగ్ సప్లిమెంట్లు మన కుర్రోళ్ళు వెళ్తే లేని పోని గొడవలు వస్తున్నాయి అదే ఆ పిల్లలు అనుకో ఈజీగా తీసుకొచ్చేస్తుంది అందుకే ఒక మాట చెప్పండి నన్ను దానికి నన్నేం చెప్పమంటారా నువ్వే వీళ్ళు చెప్పు అయ్యో నేను చెప్తే తను ఎక్కడ ఉంటుంది మారి నువ్వు చెప్తే బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోతుంది పని సేఫేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ బాసు ఇంచుమించు లేగలే సరే శనివారం నువ్వు వెళ్ళి తనకి చెప్పు పో నేను చెప్పానని తనకు చెప్పు ముందు రెండు రోజులు తనతో పాటు వెళ్ళి సేఫో కాదో చూడండి బండి ట్రాక్ ఎక్కిన ట్రాక్ ప్యాంట్ ఆరేసాను అది బండి గోబ్ మీద ఒక్కటి పీకేను అనుకో జగన్ ఏం చేస్తున్నాడు రాంట్లోనే ఉన్నాడు అనుకుంటాను మన గురించి రోమర్లు ఎక్కువ అయిపోయాయి మన మహిళా స్వయం సహాయక సంఘం తరఫున ఇవాటి కార్యక్రమం సేఫ్రదం చేయడానికి విచ్చేసిన మన విశాఖపట్నం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ విజయ చాముండేశ్వరి గారిని అర్థమేంటి అందమైన అమ్మాయిలు వెళ్లి పద్ధతిగా అడిగితేనే మారి వస్తాడు అసలు నీ బదులు నేను అడిగినా బాగుండేది మారి వచ్చి ఉండేవాడు ఐదు కొత్త ఆటోలను బహుమతిగా ఇవ్వబోతున్నారు ఈ బహుమతులను స్వీకరించవలసిందిగా మన ఆటో మనలను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఏదో పెద్దని ఒక్కదానికే మారి ఆటో ఇచ్చినట్టు ఫీల్ అవుతుంటా వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చాడు అంగ పారే ఉంటానండి ఒక్క నిమిషం మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి
తొందరగా చెప్పండి వైన్ షాప్ మూసేస్తారు ఇక్కడ జరుగుతున్న రౌడీజం స్మగ్లింగ్ ఇల్లీగల్ బిజినెస్ వీటిని చేస్తుంది సింగయ్య జగన్ మారి మీ గురించి అంతా తెలుసు ఇంతకు ముందున్న వాళ్ళ సంగతి నాకు తెలీదు కానీ నేను అలా కాదు అన్ని ఆపేయండి మా ఎంక్వైరీలో నువ్వు మంచివాడు అని తెలిసింది నాకు హెల్ప్ చేసావంటే దీన్ని త్వరగా క్లోజ్ చేయొచ్చు దీన్ని నువ్వు రిక్వెస్ట్ అనుకున్నా సరే లేదా వార్నింగ్ అనుకున్నా సరే అక్కడ స్టేజ్ మీద మీరు నన్ను చూసి ఒక జడ్జిమెంట్ వచ్చేయకండి అది వేరే మారి ఇదే ఒరిజినల్ మారి అందరికంటే పెద్ద ఏదో నేనే మేడం మధ్యలో వచ్చి మమ్మల్ని మార్చేయాలంటే కుదరదు ఎందుకో చెప్పనా మీరు ఫాలో అవడానికి చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి మాకు ఏ రూల్ లేదు అవర్ రూల్ వీ రూల్ ఈ రోజుల్లో మంచి చేయాలన్నా సరే మనం కొంచెం చెడుగా ఉంటేనే పని అవుద్ది మేడం ఏంటి కామెడీ చేయకుండా బయలుదేరండి నువ్వు కోఆపరేట్ చేసినా చెయ్యకపోయినా వీటన్నిటినీ ఆపేస్తాను నాతో ఉంటే బయట ఉంటావు లేదంటే లోపల ఆలోచించుకో డేరింగ్గా వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు మీ ధైర్యం నాకు నచ్చింది వెరీ గుడ్ బయలుదేరండి టేక్ కేర్ గుడ్ నైట్ స్వీట్ ట్రిప్స్ బాయ్ బాయ్ మధ్యలో మనం ఏదో జనానికి మంచి చేస్తానో అని చెప్పింది అయ్యో ఏంటి మరి ఇది ఇంత పెద్ద గాయం నువ్వు క్లీన్ కూడా చేయలేదు సెప్టిక్ అయిపోతుంది నమ్మి నా డార్లింగ్ వదిలితే ఇలాగేనా మీరు చూసుకునే పద్ధతి మరి లే హాస్పిటల్కి వెళ్దాం ఇలా తెగిందో చూడు టీటీ ఇంజెక్షన్ వేసుకోవాలి పదా హాస్పిటల్కి ఏం అక్కర్లా మళ్ళీ ఏమైంది అన్నకి ఇంజెక్షన్ అంటే భయం అందుకే వద్దాటర్ నీకు ఇంజెక్షన్ అంటే భయమా ఏంటే ఇంజెక్షన్ అంటే భయమా కత్తులతో పడుకునే వంశం అది పొద్దున్నే వచ్చి సావదబ్బు కవతల బా సరే సరే ఇంజెక్షన్ ఏమయ్యారు కానీ మాత్రలు ఇస్తారు పదేద్దాం ఏంట్రా ఇది ఇలా ఊతే ఆరిపోద్దండి ఫుల్ బాడీ హెల్త్ చెకప్ చేసేద్దాం సరే ఇంకా చేసేయండి అదేం అక్కర్లేదు సెప్టిక్ అవకుండా టీటీ వండి చాలు ఇంజెక్షన్ వేయరని నన్ను మోషన్ తీసుకొని వచ్చాను కదా ఇక్కడేమో పెద్ద సూది పోయింది ఊర్కమ్మ ఊర్కమ్మ నానే కాదుకో అద్రోహి అద్రోహి నడుం చూపించండి నో చచ్చిన వెన్నుపోటుతో మాత్రం చావుడి మారి మారి ఇట్స్ సూదిమా నువ్వు హీరో అయినంత మాత్రం గుండెలో కూర్చోలేగా హలో ఇది బాగా స్ట్రాంగ్ అయిన ఇంజెక్షన్ వెనక వైపే వెయ్యాలి డోంట్ ఫీల్ షై మారి ఆ సర్వీస్ లో ఎన్ని సార్లు చూసిందో అదే మేడం ఎంత మందిని ట్రీట్ చేశారో చెప్తున్నాను ఏం కాదులే మారి అసలు నొప్పుండదు కాడన చేపట్టుకో అదోనా ఆ బొమ్మ చూడు మరి టైట్ గా పట్టుకున్నా మరి మరి అయ్యో మరి 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 చూడనా <laughs> 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 చూసావుగా 
నిన్న ఆడపిల్లల గురించి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడడం చూసాం చూసాం తనలో నేనేం చూసి ప్రేమించాను నాకు మళ్ళీ అది గుర్తు చేశాడు నా మారి నువ్వేదో మీ తమ్ముడిని బయటికి తీసుకొస్తానా వంట వాడిని కూడా లోపల లేపేస్తే ఓ పని అయిపోయింది అది చెప్పే నువ్వు నా దగ్గర డబ్బు తీసుకున్నావు కదా డబ్బు ఒక్కటే చాలదా మీకు నా వీక్నెస్ తెలుసు కదా చెడిపోవడానికి నువ్వేం వస్తువు కాదు అర్థమైందా ఆడపిల్లని వస్తువుగా కాదు మనిషిగా చూడాలి అలాంటి వాడిని జీవితంలోకి వచ్చేంత వరకు నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నా తప్పు లేదు మరీ మనసులో ఆడవాళ్ళకి స్థానం ఏంటో నాకు అర్థమైంది అట్లాంటి మగాడు ఇంకెక్కడైనా దొరుకుతాడా చెప్పు కాకపోతే ఎంత మొత్తుకున్నా మంది వన్ సైడ్ లో పడుకున్నాడు కదా ఈ మ్యాటర్ అన్నది తెలుసుంటే ఈ పాటికి సెట్ అయిపోయేది కదా నా ఆక 
ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಾ ಹಾಟು ಕಿ ಬೋನಿ ನೀ ಆಟೋ ದೇ ಪೋನಿ ಸರ್ಕಲ್ಬಾಯ್ <laughs> 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 ಚಪ್ಪಂಡಿ ಮಾರಿ ದಗ್ಗರ ಮನ ಗುರಿಂಚಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಇಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಸುಡು ಫುಲ್ ಪೌಡರ್ ಜಗನ್ ಸರಕು ಚಾಲ ಎಕ್ಕು ಉಂದೆ ಯೋ ಎಕ್ಕು ತಕ್ಕು ಮಾಟಾಡ್ಕೋ ಅಡಿಗೆ ದಾನಿ ಸಮಾಧಾನ ಜಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಿ ಸರಕು ಎಕ್ಕಣಿ ಚೋಸ್ನಾ ಯಾ ತರಗ ಕಾನಿ ನಾ ನಾ ಲೇಟ್ ಆತುದು ಆಂತರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವಲ್ ಆ ಪೆಲ್ಲ ಮನ ಆನಂದ ಇಕದು ಸರಕ ಜೂಡನ್ನ ಇಂಕ ರೆಂಡ್ ಪಡತೆ ಇಕಡೆ ಪನೆ ಐ ಡೆಂಟ್ ಲೋ ಪೆಲ್ ಪೋತಾಂಗ ಹಾಯ್ ಜಗನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನ ಸರಕು ಮಂದಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ತಿ ದಗ್ಗರೆ ಗೋಡೌನ್ ಅಂಟ ಸರಿ ಇಪ್ಡೇಂಟಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಚೇಸ್ತಾನವಾ ಕಾಸ್ತ ವೈಟ್ ಜಿ ಆ ಪಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬದ ಚೆಪ್ಪಣಚ್ಚು ಕದ ಲೇದ್ರಾ ಮಾರಿ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ತಾನು ಅಲ್ಲ ಚೆಪ್ಪದ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಸಪ್ಲೈ ರೋಡಗ ಅನ್ಕುಂದು ಆ ತರವತ್ತು ಕಾವಾಲಂಟೆ ಮಾರಿತೋ ಮಾಡ್ಲಾಡು ಮೊತ್ತಂ ಚೆಡ ಕೊಟ್ಟೆಸಿದ್ದ ಪಿಲ್ಲ ಮಾರಿಗಿ ದೀನಿಗೆ ಏನ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾರಿ ಪೇರು ಕೂಡ ಚೆಪ್ಪೇಸಿದ್ದ ತೆಲಿವೈನ ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದಂತ ಕಾದು ಅಸಲು ನುವ್ಯಾವರು ನೀಕು ಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಏಂಟಿ ಕೊದ್ದಿ ರೋಸುಲ್ ಗಾನೆ ತೆಲ್ಸು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಯರ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ನುಂಡಿ ವಚ್ಚಿನ
ఇక్కడికి వచ్చాక ఆ నైజీరియన్ గ్యాంగ్ వాళ్ళదంతా వాళ్ళే చేసుకుంటామని కొడకొట్టడం స్టార్ట్ చేశారు మారియ వచ్చి సాల్వ్ చేసి వెళ్ళాడు నీకు తెలియకూడదని చెప్పాడు ఇంతలో ఆ పిల్ల చెడకొట్టేసింది మారి నాకు తెలియకుండా ఏ పని చేయడు మారికి పొట్లం అమ్మడం నచ్చదు అమ్మేవాడు నచ్చదు తను నీకు తెలియకుండా ఎందుకు చేస్తున్నాడు నీకే తెలుసు మారి ఒక మంచి ఫ్రెండ్ నీకు చెడు చేసేది ఏది నీ దగ్గరికి రానివ్వడు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మారి తనదా తెలిసినవాడు ఇంత పెద్ద ఆఫర్ మిస్ చేసుకోడు నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నా మారి చెప్పకపోతే ఆటో ఆనంది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పని ఎందుకు చేస్తుంది నువ్వు ప్యాకెట్ ఏది తీసుకోలేదు కదా మారికి తెలిస్తే నన్ను చంపేస్తాడు సింగయ్యకి ఇంకా ఈ విషయం తెలియకుండా ఎలా ఉంది సింగయ్యకు తెలీదా ఆ రోజు ఆ ఫంక్షన్లో మారి మీద అటాక్ చేసింది ఎవరనుకుంటున్నా జగన్ ఏమైనా ఉంటే మొహమాటం లేకుండా అడుగు కంగారు మరి జగన్ కి తెలియని ఒక ఏదో పొరపాటు చేసేసాను దీన్ని పెద్ద చేయకి మరి కావాలంటే నీకు కూడా వాటా ఇస్తాను ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నారా మరి వద్దు మరి వద్దు మరి మరి చూస్తుంది రా చెప్పాలంటే ఎప్పటికైనా చెప్పు నాకు తెలియకుండా పౌడర్ వ్యాపారం చేస్తున్నావా మరి ఏంటి జగన్ ఈడేదో అబద్ధం చెప్తుంటే ఆడి మాటలు నమ్మి అసలు తప్పు ఈడు చేస్తే నువ్వు మారిన అనుమానం నాకంతా తెలుసు నిన్నే నీ తెలిసే నీ సప్లైర్ ఎవరో కూడా నాకు తెలుసు సప్లైర్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేను నిన్ను ఎప్పుడు అడిగాను కదా మారి మనమే చేద్దాము అని రే ఎవరో నీకు అబద్ధం చెప్పారా తాను ఎందుకు అబద్ధం చెప్తుందిరా ఆనంది ఆనంది నిన్ననే నేను జగన్ చూసాం తన సరుకు తీసుకెళ్ళు లోపల ఏముందని చూస్తే కొక్కైన్ నాకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమైంది దొరికిపోయామన్న భయం తెలియ మారి దగ్గర చెప్పుకున్నట్టుంది ఇప్పుడు కాలం మొత్తం నా మీదకి తిప్పారు అయ్యో కాదు అసలు ఏం జరుగుతుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ పింక నిన్నటిదాకా నీకు తెలియకుండా జరుగుతుంది అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు నీ మీద కూడా డౌట్ గానే ఉంది 
మొత్తానికి భలే వాడుకున్నాడు మారి ఇంకొక మాట నోరు చేరితే నాలుగు సీరెత్తా నువ్వు చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నావురా వద్దు రాఘవా ఏ నా మీద అరుస్తానేంద్రా చేసినంత చేసి ఇప్పుడు వచ్చి పెద్ద పత్తితల డ్రగ్స్ తీసుకున్నావా ఏ నిన్ను కొట్టాలంటే డ్రగ్స్ తీసుకోవాలా కొట్టరా మరి మరి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఆ మరి మరి నీ మీద పిచ్చ కోపంగా ఉంది మాట్లాడుకుంటే వెళ్ళిపో నేనేం చేశాను ఏదో తప్పు జరుగుతుందని తెలియగానే నాకు వచ్చి చెప్పచ్చుగా నాకేమైనా తెలిసి చేశానా నీ దగ్గర ఏమైనా దాచానా ఇంతవరకు ఇందులో తను తప్పేం లేదు నువ్వే దానికి సపోర్టా లేదన్నా ఇలా అమాయకంగా నా వెంట పడుతుంది కాబట్టి దాన్ని వాడుకున్నారా ఎలమంది దాన్ని నిన్ను ప్రేమించడం తప్ప నేను అడిగానా నీ ప్రేమేనా నాకు ప్రాబ్లం ఏంటి నువ్వే నా ప్రాణం అనుకుని వెనకాలే తిరిగాను చూడు నువ్వెంత కసిన్నా మళ్ళీ వస్తాను నాలుసు కదా నీకు తలనొప్పిగా మారా నేను ఇంతలా అరుస్తున్నావు ఈ పిల్లని ఇంత డేంజర్ అయిన పనులు పెట్టామే అది సేఫ్ గా వెళ్ళిందా తిరిగి ఇంటికి వచ్చిందా అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా నువ్వు అంతేలే నేనే కంటికి రబ్బులా చూసుకోవాలి హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్ళాలి నీకు ఎవరైతే పిచ్చి దాల్లా ఏడవాలి నువ్వు ఎంత తిట్టినా పరిచాలి కానీ నీకు నేను మనసులో కూడా కనిపించరు కదా ఏదో ఒక రోజు నేను పోతే కానీ నా విలువ తెలియదు నీకు ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పిన అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో వాళ్ళు లేడ్రా చెప్పినా వినడు మనమే ఏదో ఒకటి చేయాలి డ్రగ్స్ దంతా చేసేంత తెలివి మన రాఘవుకి లేదురా ఇది ఖచ్చితంగా సింగయ్య గడి పనే ముందు ఆ సింగయ్య గాడిని లేపేయాలి కానీ నేను వాడిని డైరెక్ట్గా వేసేస్తే ఇది గ్యాంగ్ వార్గా మారిపోతుంది వాడు చేసిన పాపమే వాడిని చంపాలి ఇదిగో ఇదే సరైన టైం డిలే చేయమాక ఈ రోజే ఇద్దరి ఇది కరెక్ట్ టైం కాదు కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం ఆలోచించ మాకు మొదటి బుల్లెట్ మండే దిగాల ప్లాన్ చేసిందే నేను ఎప్పుడు చేయాలో నాకు తెలుసు ఇట్టి బాధపడు ఈడ కూడా నాకు ఆర్డర్ చేయడానికే పెద్ద ప్లాన్ చేసి పూర్తి చేస్తాడంట బాగా ఎతికి బయట రోడ్లు దింపు చెప్తా సరే ఇప్పటిదాకా ఒక్క లెక్క ఇక జరగబోయేది ఇంకో లెక్క ఆ మోరి గాడిని చెగన గాడిని రేపు వెళ్ళిపోయింది అలాగే ఎవడాడో తపాసుల మీద వేస్తాడో చూడు మా చూపేను రా
మారిగాడు థియేటర్లో అన్నం వేసేసారా మన అన్నని తీసుకొచ్చాయి ఈరోజు వాడిని ఈరోజు వాడిని ఇక్కడితో అంతా ఆపేయండి ఇకపై దంత అంతా జగంద మీలో ఎవడైనా ఈ ఏరియాలో కనిపించాడు చీరేస్త చేసి మారిగోడంతో పాటు రాఘవని కూడా తగలపెట్టేశాడని చెప్పండి ఇంటికి ఎప్పుడెళ్ళాలో నాకు తెలుసు పెద్ద ప్రేమ ఉన్నట్టు నటించక్కర్లేదు నా ప్రేమే నీకు ప్రాబ్లం అయిపోయిందిగా అవునే ప్రేమే నాకు ప్రాబ్లం నా జీవితంలో నన్ను ఎవరైనా ప్రేమిస్తేనే కదా ఎలా తిరిగి ప్రేమించాలో తెలిసేది ఏ నాకింతే వచ్చు ఇంతకు మించి ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియదు చెప్పేది నీకే పంది పంది ఇప్పుడే రావాలా నువ్వు కూడా ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి ఈ నెలలు పట్టింది మా వాడికి మర్డర్ చేయడానికి టైం పాడు లేదా నేనేమి చెప్పట్లేదే అయ్యో మళ్ళీ మొదటికి వచ్చాడే రే ముష్టి నాయాలా అంతా నీ వల్లే ఏ ముందు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు రే ఎవరా నువ్వు ఎవరు పంపారా నిన్ను మాత్రం నాకు అప్ప చెప్పి మిగతా వాళ్ళు పారిపోండి 
వీడే మారి నీ అయ్యా నీ కుందిరా ఇప్పుడు ఎంతమంది ద్రోహం చేసినా ఎంతమంది శత్రువులు వచ్చినా ఈ మారిని ఏం చేయలేర్రా టేక్ 
quer. ఇప్పుడే <laughs> మారి ఏరియాలో ఎస్ఐని వెంటనే నన్ను కలవమనండి ఉంది Thank God for the 20%. ఈ ఫార్మర్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ వీళ్ళందరిని ఇగ్నోర్ చేయండి. 46 మెంబర్స్. Any first time nominees? 5 members. రాచకొండ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మోహన్ రావు, బేతంచెర్ల నుండి శివారెడ్డి, విశాఖపట్నం నుండి గంగాధర్ బీజ, అశ్వపురం నుండి ఒక నిమిషం. ఆ మూడు పేర్ ఎవర్ దన్నారు? విశాఖపట్నం నుండి గంగాధర్ బీజ మ్యామ్. అతను ఒకప్పుడు పెద్ద గ్యాంగ్స్టర్ మ్యామ్. కన్నటోస్. కన్నటోసా? అదొక మిత్ మేడం. ఎవరో కల్పించిన కట్టు కథ. ఒక ఖైదీని హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేశాం. డిశ్చార్జ్ చేసుకొచ్చేటప్పుడు పక్కనున్న కానిస్టేబుల్ ని చంపేశాడు మెంటల్ డిసార్డర్ వల్ల వాడు కూడా సూసైడ్ చేసుకున్నాడు దాని రిపోర్ట్స్ ఇవ్వండి మేడం వాట్ అబౌట్ బీజా ఎక్స్ కన్విక్ట్ మేడం మంచి ప్రవర్తన ఉంది కాబట్టి ముందుగానే రిలీజ్ చేసేశారు బయటికి వచ్చాక బిజినెస్ అని సమాజ సేవ అని ఎంతో ఎదిగారు ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారు ఈసారి ఎలక్షన్స్ లో విశాఖపట్నం నుండి మన పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా తమ్ముడు జగన్నాథ్ అని నిలబెడుతున్నాం చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి నేను రెడీగానే ఉన్నాను చగన్ క్యాండిడేట్ గా కంటెస్ట్ చేసేది నేనే కదా క్యాండిడేట్ లిస్ట్ అనౌన్స్ చేసేసారా తెలుసురా అదే నేను అడగడానికి వచ్చా నీ బదులు విశాఖపట్నంలో నేను పోటీ చేస్తా నువ్వు వాపస్ తీసేసుకో మాటలు తిన్నగారా నీ బిజా రే నేను లీడ్ అని చేసిందే నేను నువ్వు నాకు యూజ్ అవుతావు అని నిన్ను ఇంతకాలం ఇలా ఉంచాను నీ అయ్యా ఎప్పుడు నీ అవసరం నాకు లేదనిపిస్తుందో అదే సెకండ్ నిన్ను లేపేస్తాను నుండి నేను చూస్తూనే ఉన్నాను నోటికి వచ్చిందా బాగుతోనా జగన్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవన్నీ మీరు ఇదే నీకు లాస్ట్ వార్నింగ్ ఎలక్షన్ టైంలో అనవసరంగా మర్డర్ చేయడం ఎందుకు అని ఆలోచిస్తున్నా ఇప్పుడే నీ గురించి ఉదయంతో మాట్లాడుతున్నాను నీతో ఒక డీల్ మాట్లాడాలి నీ తమ్ముణ్ణి చంపింది నేనే చంపింది మారి అని నమ్మించింది నేనే చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను మళ్ళీ అది తప్పు చేయని ఒక్కో All the best, sir. Congrats. Bija, one minute. You talk about it. You have to go to the point. You have to go to the point. You have to go to the point. కరెక్ట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ నిబద్ధత గల పోలీస్ యంత్రాంగం ఈ రెండు కలిస్తే ఎంత పెద్ద క్రిమినల్ అయినా పట్టుకోవచ్చనడానికి ఇదే నిదర్శనం ఈ కొత్త కమిషనర్ మీ గ్యాంగ్లోనే ఒక ఇన్ఫార్మర్ని పెట్టాడు 
కన్ఫర్మ్ చేసా కన్ఫర్మ్డ్గా ఉన్నాడు కానీ ఎవరో ఏ గ్యాంగో ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నాడో తెలియదు అంతెందుకు నీ గ్యాంగ్లోనే ఉండొచ్చు ముందు వాడెవడో కనిపెట్టండి దొరక్కాని లేపేయాలి ఆ కమిషనర్ చాలా సీక్రెట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు వాడికి తప్ప ఎవరికీ తెలియదయ్యా నువ్వే ఏదో ఒకటి చేసి వాడెవడో కనిపెట్టాలి అన్నింటికీ మించి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆల్రెడీ రెండు పెద్ద తరల్ని లాక్ చేశాడు ఇప్పుడు టార్గెట్ నువ్వేనేమో తెలుసు <laughs> మీరు తలుచుకుంటే ఆ ఇన్ఫార్మర్ ని యూస్ చేసి బీజా మీద ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసి కేసు సబ్మిట్ చేద్దాం సార్ ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సైట్ నా ఇన్ఫార్మర్ సేఫ్టీ నాకు ఎంతో ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది ఎంతో రిస్కీ జాబ్ దట్ టు బీజా అండ్ స్మార్ట్ క్రిమినల్ తో కష్టం వేరే ఏదైనా సోర్స్ ఉంటే చూడొచ్చు కదా ఏదైనా ఒక సాలిడ్ క్రిమినల్ ఎవిడెన్స్ ఉంటే చాలు ఆ తర్వాత మనం కలిసి ఇమిడియట్ యాక్షన్ తీసుకుందాం దట్స్ అ ప్రొటెక్షన్ ఈ రోజుల్లో మంచి చేయాలన్నా సరే మనం కొంచెం చెడుగా ఉంటేనే పని అవుద్ది మేడం ఎనిమిది ఏళ్ళగా మారి మిస్సింగ్ మేడం వేరే వేరే కేసుల్లో చాలా మంది వెతికారు పోలీసులే కాదు క్రౌడీల దగ్గర కూడా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు బీజా కూడా వదిలిపెట్టకుండా వెతుకుతున్నాడు మేడం కానీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు నా టార్గెట్ ఎప్పుడు మిస్ అవ్వదు కానీ ఇక్కడే మొదటిసారి ఫెయిల్ అయ్యా ఆ లెక్క సరి చేయాలి మేం కూడా వాళ్ళని ఎంతగానో వెతికాం బతికున్నారో లేదో కూడా సరిగ్గా తెలియదు మేడం ఎనిమిదేళ్లుగా మారి ఊసేలేదు ఎనిమిదేళ్ల క్రితం మారి మీద బీజా ఐటెం చేశాడు అది జరిగినప్పుడు బీజా ఓ నలుగురిని చంపేశాడు దానికి మారి ఏ విట్నెస్ మీరు మళ్ళీ ఆ కేసు ఓపెన్ చేయండి ఏ చిన్న విట్నెస్ దొరికినా సరే నాకు డైరెక్ట్ గా రిపోర్ట్ చేయండి ఎలాగైనా మారిని కనిపెట్టి తీరా మారి వెనకాల ఎప్పుడు ఓ ఆటో డ్రైవర్ తిరుగుతుండేది కదా తన పేరేంటి ఆనంది మేడం కానీ తను ఇప్పుడు ఎక్కడుందో తెలియదు మేడం తన ఫోటో ఏమైనా ఉందా మారి ఫోటో ఈ అమ్మాయి ఫోటో అన్ని ఏరియాల్లో సర్క్యులేట్ చేయండి మీడియా సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ పోస్టర్స్ పోలీస్ స్టేషన్స్ అన్ని చోట్ల ఈ ఫోటోలు టూ స్టేట్స్ కి ఫోటోస్ పంపించాం కానీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రాలేదు మేడం ఒకే ఒక సమాధానం వస్తుంది మారి చనిపోయాడేమోనని హలో నా పని మీరు చేస్తున్నారని విన్నాను వాట్ మారీని కనిపెట్టాక మీరు నాకు చెప్పనవసరం లేదు నాకన్నీ తెలిసిపోతాయి నా మనుషులు ప్రతి చోట ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే అయ్యానంటే మిమ్మల్ని అస్సలు మర్చిపోరు మేడం ఏం చేసినా ఆలోచించి చేయండి లేదంటే మిమ్మల్ని అందరూ మర్చిపోయేలా చేస్తాను ఎందుక మా ఆటోలో రావడం చెప్తే బండి పంపేదానిగా దాని దేవుంది పర్లేదు లేవే ఆ ఆటో డ్రైవరు నీతో ఏదో ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలంట కాస్త చూడు ఇలా చెప్పి వచ్చే వాళ్ళందరినీ ఎన్కరేజ్ చేయకమ్మా అసలు విషయం ఏంటో కనుక్కో అతని పేరు మారి అని చెప్పమన్నాడు నన్ను వెతకడం అపమానం చెప్పడానికి వచ్చాను మేడం దయచేసి నా ఫోటో ఆనంది ఫోటో మీరు ఎక్కడెక్కడికి పంపించారో అక్కడి నుంచి తీసేయండి మేడం ఇది నా రిక్వెస్ట్ అనుకోండి నేను నిన్ను ఎప్పుడు కలిసినా నువ్వు ఇదే చెప్తావని నాకు తెలుసు కానీ బెదిరిస్తావనే అనుకున్నాను ఇలా రిక్వెస్ట్ చేస్తావని అస్సలు అనుకోలేదు నేను చేసిన పాపాలకి నేను అనుభవించాల్సిన శిక్ష మధ్యలో నువ్వెందుకు వచ్చావే పిచ్చిదాన నేను నిన్ను కాపాడటం తప్ప ఎన్నో తప్పులు తెలిసి చేశాను కానీ అనుకోకుండా చేసిన ఒక మంచి పని వల్ల మన జీవితాలు
ఎందుకు లవ్ చేస్తున్నాను నీకు తెలియక ముందే నువ్వు లవ్ చేయాలనుకున్నాను కానీ అది జరగలేదు నాలాగే ఎవరికి కనిపించకుండా దూరంగా వెళ్ళిపోదాం నాకు ఇక్కడ ఫ్రెండు లేడు లైఫ్ లేదు ఇకపై నాకంతా నువ్వే నువ్వు మాత్రమే చెడులో కూడా మంచి ఉందని చెప్తారు అది నిజమేనేమో కాళ్ళు లేకపోతే నాకు నువ్వు నావు నేనే తన జీవితం అని బతికింది తన ప్రాణాలు అడ్డుపెట్టి కాపాడిన నా జీవితాన్ని మార్చుకుందామని నిర్ణయించుకున్నాను మా గతానికి దూరంగా కొత్త ప్రపంచంలో కొత్త మనుషుల మధ్య జీవించాలనుకున్నాం బంధాలు బంధుత్వాలు ఇవేమీ వద్దనుకుని బతికే నన్ను ఆనంది పూర్తిగా మార్చేసింది శనివారం సన్నాసి ఇదే నా కుటుంబం ఇదే నా ప్రపంచం నమస్కారం అండి ఇక్కడ అద్దెకి ఇల్లు ఉందని చెప్పారు అవును అవును మీరు వస్తారని చెప్పారు లక్ష్మి వాళ్ళని తీసుకెళ్లి పై పర్సన్ చూపించరా రోజు బిర్యానీ లాగిస్తే ఏమవుతే మొయ్యి లాగ నా బెండు తెగుతుంది పంచుడు ఇల్లు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉంది మీకు పర్లేదా ఎలివేటర్ ఉందా అండి ఎలివేటర్ అంటే లిఫ్ట్ అలాంటిది ఏం లేదు ఇక్కడ అదేం పర్లేదండి నేను ఉన్నారుగా నన్ను ఎత్తుకుని వెళ్తారు పాప మంచోళ్ళలాగానే ఉన్నారు మొసలోడు మనం మంచోళ్ళు అనుకుంటున్నాడు ఓ అమ్ము పర్ఫార్మెన్స్ ఇరదేస్తున్నావుగా మీరు రేపు గృహ ప్రవేశం పెట్టుకోండి అలాగే మంచిది బ్రేక్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాని తొక్కన బేవకు డాలింగ్ ఓపెన్ ది డోర్ డాలింగ్ ఓపెన్ ది డోర్ అయ్యో మరి ఏదో మాట వరుస కట్టిన పొండి అంటే నిజంగా పోయినట్టున్నారు మరి ఓవర్ యాక్షన్ అప్పి పెరట్లో ఉన్నారేమో చూడరా రే ఏంట్రా రాగాలు తెస్తున్నా ఇట్స్ అన్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ మేము ఫైవ్ పర్సెంట్ కెళ్ళిపోయాం వెరీ గుడ్ మీరు కింద ఉండండి తమ్ముడు ఇప్పుడు లిఫ్ట్ అక్కర్లేదుగా ఎవరు ఫేస్ మీకు ఎందుకండి సరే అలాంటిది ఏం లేదులే బాబు ఇప్పుడు కూడా మీ యాబిడ్ నువ్వు ఎత్తుకునే అడ్డచ్చు నేళ్లకేనో పైకి తీసురా ఓరే డైనోసారు ఆ వాటర్ బాయ్ మనం మారలేడు అయ్యో అన్నయ్య క్యాన్ మాస్టర్ ఇట్స్ మిరాకిల్ మరి ఫోన్ చేస్తున్నావు ఏంటి ఇట్స్ ప్యాథ్ టిక్ మా అన్న ఇటు ఇవాల అంటే ఉంది పర్లేదులే పర్లేదంటలారా ఓదలే అన్న ఏంటన్న నువ్వు పైకి తీసుకెళ్తా సినిగ్రా ఉంటా ముసలాడా ఇట్ ఈ మిదలగే హతన చవట్టల్లాగా మీరిద్దరు ఇంట్లోనే కూర్చోకండి ఏదైనా సెకండ్ షో సినిమా చూసుకుని రేపు పొద్దున్నే తీరిగ్గా ఇంటికి రండి ఏంటన్నా మిస్టర్ సాత్విక్ మారికి ఫ్రెండ్షిప్ ఫస్ట్ మిగతాదంతా రెస్ట్ ఇదిగోండ్రా తిరుపతికి రెండు బస్ టికెట్లు వెళ్ళి వారం తర్వాత రండి ఓకేనా సరేనా ఏమైంది <laughs> ఉంది వద్దే 
ఇప్పుడెందుకు తప్పిపోయిన స్కూల్ పిల్లల్ని అలా కూర్చున్నావు సరే సరే ఇప్పుడు ఏమన్నా నీకు నాలో ఏమి ఇష్టం ఏంట్రా ఇంతసేపు ఆలోచిస్తున్నా ఒక క్వాలిటీ కూడా లేదా నీ స్మైల్ ఇదిగో ఈ నవ్వే అచ్చం పెట్రో మాస్ లైట్ లా భలే ఉంటది అప్పుడప్పుడు దొంగ చాటుగా చూసేవాడి పెట్రో మాస్ లైట్ అంతేనా నేను ఏ నువ్వు నా జీవన జ్యోతివే ఈ ముఖం ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే నువ్వు అందరికీ తెలిసేలా నీ లో బయటికి చెప్పావు నేను ఎవరికి తెలియకుండా లోపలే దాచుకున్నాను అంతేనా మొత్తం సోది చెప్తే నీ సొమ్మే ఉన్న పోతుందా ఏదో ఒక రోజు నేను దిక్కుల నుంచి అవ చావాల్సిందే ఆ తర్వాత నీ జీవితం అన్యాయం అయిపోద్ది అందుకే చెప్పలేదు నూర తాటి మొట్ట మూర్తం రోజు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూడు కానీ పోయే ప్రాణాన్ని కాపాడేవుగా నువ్వు నా ప్రాణం అంత ఈజీగా వదులుకుంటానా కథగా మొదలయ్యి పయనం కదిలే నిమిషాన్ని మనకై దాచింది సమయం
సమయం నచ్చాడంటే చిన్న నవ్వుటి విసిరేసి దాటేస్తావే సంతోషంగానే ఉన్నావా నాకేం తక్కువే నా జింక పిల్ల నా గుండె మీద ఉంది నా పుల్లి బిడ్డ నీ కడుపులో ఉంది ఇంకేం కావాలి ఒకవేళ ఆడపిల్ల అయితే ఆడబిడ్డ ఓకే మగ బిడ్డ ఓకే మారి బిడ్డ పుల్లి బిడ్డ అది కాదు నేను ఎప్పుడు ఆశపడ్డ జీవితం అయితే అందుకే నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నా కానీ నువ్వు అలా కాదుగా రాజాలో దర్జాగా తిరుగుతుండేవాడివి ఎప్పుడు అన్ని పక్కన పెట్టేసా కానీ ఆ పాత మరిని బాగా మిస్ అవుతున్నా ఓసిని దుంపదగా ఇప్పుడు నన్ను ఎలా ఉండమంటావే నీకు నచ్చినట్టుండి చాలు కానీ ఒకటి నీ సంతోషం కోసం ఇంకొకళ్ళని కష్టపెట్టకు అలాగని ఇంకొకళ్ళ సంతోషం కోసం నీ సంతోషాన్ని వదిలిపెట్టుకోకు మామూలుగా నేను మందేస్తేనే సంబంధమే లేని ఇలాంటి సామెతలు చెప్తుంటాను ఇప్పుడు నీకేమైంది సంబంధమే లేని పంచులు వేస్తున్నావు ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు పంచులు ఇలాగే వస్తాయి ప్రతిదానికి ఇది ఒకటి చెప్పు ఏమైంది మీకు మగబిడ్డ పుట్టాడు బాబు చాలా హెల్దీగా ఉన్నాడు కానీ మీ వైఫ్ లెగ్స్ పారలైజ్ అవడం వల్ల డెలివరీలో కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వచ్చి సారీ తల్లి ప్రాణాలు కాపాడడానికి ఎంతో ట్రై చేసాం కానీ కాపాడలేకపోయాం
నా చేతిలో పెట్టి నా జీవితాన్ని అందంగా మార్చి నా చావుతాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయింది ఐఎమ్ సారీ ఆనంది చనిపోయినట్టు నాకు తెలీదు తన్ని వెతికితే నిన్ను కనిపెట్టొచ్చని నాకు అనిపించింది ఏమండి మీరు నన్ను వెతకడం బీజాక్ నేనున్న చోటు తెలియడం నాకు పెద్ద మ్యాటరే కాదు నేను బతికేదే నా కొడుకు కోసం సో నీకు అబ్బాయి ఉన్నాడు పేరు కాళి మీ నాన్న కూడా ఏ రోజు మమ్మల్ని సాగొట్లేరా బామ్మ క్యూట్ లేడీలా పాడుతుంది నువ్వు కొలవేరి డీలా పాడుతున్నావు సో మారి ఈజ్ ఎ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అసలు నమ్మలేకపోతున్నాను కొన్ని కొన్నిసార్లు నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను మేడం కాళీ అమ్మ పోలిక నాన్న పోలిక వాడు పోలికాక ఎనిమిది రోజుల ముందు జరిగిందని మా వాళ్ళు చెప్తున్నారు నిక్కర్లు వేసుకునే వయసు కూడా దాటలేదండి మీ వాడు నిన్నటి దాకా ఐదో క్లాస్ పిల్లలతో గొడవ పడేవాడు ఈ రోజు వేరే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాడు కొవ్వు పట్టిన గాడిదిలా తయారయ్యాడు వాడి సరదాల కోసం పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి తీసిస్తున్నాడు సార్ నిన్ను అయ్యో కొండ నేలేదు అప్పుడే మరిపోయి టైం అయింది పదా ఏంట్రా మిస్టర్ మారి గారు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా అమాయకుల్లా కనిపిస్తున్నారు కానీ వీడేమిటండి ఇంత కోపిష్టి వేద హలా తయారయ్యాడు భగవద్గీత తెలుసా మీకు తెలుసండి కోర్టులో ప్రమాణం చేస్తారు ఇంత పెద్ద బుక్ అదేగా అది కాదన్న వాటిలో ఉన్న మంచి విషయాల్ని మీరే వాడికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి అలాగేనండి ఇలాగే తీసుకెళ్ళండి నీ ప్రిన్సిపల్ చెప్పినట్టు నీకు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కోపం వస్తా పడితే అప్పుడు కోపం రాదు నాన్న అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తుంది అప్పుడప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ సరే మీ అమ్మ నాకు చెప్పిన ఒక గొప్ప మాట ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పనా నీ సంతోషం కోసం ఇంకొకరిని ఎప్పుడు కష్టపెట్టకు అలాగే ఇంకొకరు చేసిన తప్పుకి నీ సంతోషాన్ని వదులుకో ఓకేనా అర్థమైందిగా అదే మాట నేను సాక్ష్యం చెప్పడానికి రావడం కుదరదు మేడం నేనున్న చోటు బీజాకి జగన్ కి తెలియకూడదు అప్పుడంటే నీ చుట్టూ మంచివాళ్లే లేరు కానీ ఇప్పుడలా కాదు నీకు ఒక కొడుకున్నాడు మీ అబ్బాయి మంచి సమాజంలో పెరగాలా లేదా బీజా లాంటి తప్పుడు వ్యక్తుల అధికారంలో ఉన్న సమాజంలో పెరగాలా ఆ రెండు మీ చేతిలోనే ఉన్నాయి మేడం నా చేతుల్లో ఏం లేవు నా బిడ్డను సరిగ్గా పెంచడం మాత్రమే నా చేతుల్లో ఉంది అది నన్ను సరిగ్గా చేయనివ్వండి అర్థం చేసుకోండి వాడితో వెళ్ళండి చిన్నడా నా పరువు నిలబెట్టాలంతే నా బొందలే డోంట్ వెరీరా Hey! 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 Hey!
Worldwide. మరి ఎన్ని రోజులైంది నిన్ను చూసి చాలా మారిపోయినట్టున్నావుగా ఏంటంత షాక్ అయ్యా సారేనా కాళి పిల్లోడి పేరు కూడా నీ పేరులాగే మాస్గా ఉంది హాయ్ కాళి నా పేరు బీజా హాయ్ అంకుల్ నేను మీ ఫాదర్ కి పాత ఫ్రెండ్ ని కాళి నెక్స్ట్ రౌండ్ ఉందిగా వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకోపు ఏంటి మారి కాళితో కొంతసేపు మాట్లాడి మీకు నాన్న ఎప్పటి నుంచి తెలుసు వైజాగ్ లో ఉన్నప్పుడు బాగా క్లోజ్ అమ్మా మా మధ్య ఎన్నో లావాదేవీలు ఉండేవి ఎనిమిది ఏళ్లుగా మీ నాన్నని బా మిస్ అయ్యాను ఇప్పటికి దొరికాడు కానీ ఓ చిన్న విషయం వల్ల మా ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చాయి అది క్లియర్ చేసుకుందామని వచ్చాను నువ్వే ఒక మంచి తీర్పు చెప్పాలి కాళీ ఇప్పుడు ఈ డిస్కవరీ ఛానల్లో పులి జింకని పెట్టాడం చూపిస్తారు కదా చూసావా చూసాను చూసాను ఆ జింక భయపడి దాక్కొచ్చేమో కానీ ఆ పులే దాక్కుంటే ఏం బాగుంటుంది చెప్పు అస్సలు బాగోదు చూడు మారి మన కాడి కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఒక పులి కాండించకపోతే అది పులే కాదు బట్ అంకుల్ నేను పులి గురించి చదివాను మనం పులి వేటాడుతున్నప్పుడు గాండ్రిస్తుంది అని అనుకుంటాం కానీ పులి ఇంకో యానిమల్ ని వేటాడుతున్నప్పుడు అస్సలు సౌండ్ చేయదు అందుకే పులి ఎలా వేటాడుతుందో ఎప్పుడు వేటాడుతుందో ఎవ్వరికి తెలీదు కానీ పంజా విసిరిందో పట్టును కొడితే టప్పును పోతాం ఎవరి మానాన వాళ్ళ నుండనిస్తేనే అందరికీ మంచిది ఇయ్యరా కాదు మారి సాధారణంగా ఒక పులి సైలెంట్గా ఉండడం వేరు కానీ ఒక వేటగాడు ఆ పులి కావాల్సిన దాన్ని కాల్ చేశాడనుకో అది చచ్చిపోయింది అనుకో అప్పుడు కూడా ఆ పులి అన్ని మూసుకొని అడవిలో దాక్కుంటే ఏం బాగుంటుంది చెప్పు పోరా పోయి ప్రాక్టీస్ చేయ ఏం కావాలరా నీకు మారి మనం మాట్లాడుకున్న ఈ కొద్దిసేపట్లో నేను మీ ఇద్దరిని ఉన్న చోటే నిలువున నరికేసేవాడిని కానీ అలా ఎందుకు చేయలేదు తెలుసా నిన్నిలా బొట్టు పెట్టుకుని బొట్టలోని పాములా కొట్టుకో నిగి మనిగి చేవలేకుండా చూస్తుంటే నిన్ను చంపడం కన్నా చాలా సంతోషంగా ఉందిరా నీకు చివరిగా ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను నీకు నన్ను చంపాలనుంటే ఇప్పుడే చంపేశాయి ఇదే నీకు లాస్ట్ ఛాన్స్ నేను ఐదు లెక్క పెట్టే లోపు నీ కొడుకు ముందే ఇంతమంది ముందే తమ్ముంటే నన్ను వేసేయరా పై ఒక్కో క్షణము ఎప్పుడు ఎక్కడా ఎలా నేను నిన్ను వేసేస్తాను అని తలుచుకొని భయంతో వణికి చావాలి కానీ నేను నీలా డిలే చేయను మారి దారుణంగా చెబుతా నిన్ను నీ కొడుకుని తొందరపడకన్నాషనర్ విజయాన్ని మీద కన్నీసించారు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి తెలుసురా కానీ అంతవరకు వాడిని భయంతోనే చావని ఎమ్మెల్యే అవ్వగానే వాడిని పబ్లిక్ గా వేసేస్తా
डिपार्टेंट <laughs> 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 నిజమా సార్ హలో నన్ను చూసాడు తా ఏంటి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి సార్ మీ కన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయిగా ఓకే మేడం ట్రై చేస్తాను ఈ బుక్స్ ఫోర్త్ సి లో ఇచ్చే కాలి ఓకే టీచర్ కొత్త మిస్ రోజు రోజుకి డ్రమ్ములా తయారవుతుందా మరిందా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చూసుకుని ఇలాగే మాట్లాడతారా మీరు ఇలా తయారయ్యారని తెలిస్తే మీ పేరెంట్స్ చాలా సంతోషిస్తారు కదా డ్రమ్ అంటే కోపం వచ్చేస్తుంది అన్నా ఇంట్రా ప్రిన్సిపల్ కంప్లైంట్ చేస్తావా మా నాన్న ఎవడో తెలుసా రే ఇక్కడ ఇద్దరు ఆ స్కూల్ బ్యాగ్ చూసుకున్నా అవరా ఇంక పక్క తీసుకెళ్ళు प्रवर्ति बीजा <laughs> विजय नी सी अंत का व्यतिरेक साक्ष्य तैयार आ साक्षी नी गैंग इनफार्मर अंतर नीक तप अंदर इनफार्मर कगन पुनवाड़ो अला अय्या चूसा तपुंद 
చిన్న పిల్లలండి ఈ పగలు ప్రతీకారాలు మనం ఎందుకండి వాళ్ళకి నేర్పడం ఇంత చెప్పినా మీకు వాడి మీద కోపం తగ్గలేదంటే వాటి తరపున నేను క్షమాపణ చెప్తున్నాను మీరు పెద్ద మనసు చేసుకుని ఇక్కడితో అంతా మర్చిపోండి వస్తానండి ఎప్పుడెప్పుడు నన్ను వేసేయాలని ఎదురు చూస్తున్నావు కదా నాకు అసలు కుటుంబమే లేకుంటే నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చిన రోజే నీ పీక కత్తి పెట్టుండే నా పీక మీద కత్తి పెట్టి చాలా రోజులైంది అసలు ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా మర్చిపోయాను కానీ ఇప్పుడు ఏదో ఒక గుంట నక్క నన్ను వెన్ను పోటు పొడుతామని చూస్తుంది కానీ ఆడు నా పక్కనే ఉన్నాడని తెలిసినప్పటి నుంచి ఇందుకే తోడుగా ఓ ఫ్రెండ్ ఉండాలనేది నీ దృష్టిలో మనుషులు అయితే శత్రువులు లేదంటే నా ముఖద్రోహులు ఫ్రెండ్షిప్ గురించి నీకు తెలియదు బానిస అంటే మనం చెప్పిందే వింటూ మన చెప్పు కిందే ఉంటాడు కానీ స్నేహితుడు ఎప్పుడైనా ద్రోహిగా మారిపోవచ్చు అది నీకు బాగా తెలుసు కదా అన్నా మారి ఎక్కడో తెలిసిపోయింది పరాసలో ఉన్నాడు వెంటనే పది మందితో బయలుదేరండి వాడిని వాడి కొడుకుని ఎలాగైనా పట్టుకోండి ఈ కోర్టు కూడా సార్ట్ అవుట్ చేసుకుని నేను వస్తాను అన్నా పది మంది ఎందుకన్నా పౌరాలు పీకస్ పాములు ఉన్నాడు అక్కడ ఆ ఏరే కౌన్సిల్ దగ్గర అడిగి గొడవ అయితే చివరించి మనం దండం పెట్టి పని వెళ్ళిపోయాడంట బీజా ఏటయ్యా చాలా చోట్ల ఎంక్వైరీ చేశాం బెదిరించి కూడా చూసాం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఫుల్ గా గాలి చేశాం కానీ ఆ ఇన్ఫార్మర్ గురించి జానే లేదుబా రేపాడు కోర్టుకు వస్తాడుగా అప్పుడు తెలుస్తుందిగా ఆ ఇన్ఫార్మర్ కోర్ట్ గేట్ దాటకూడదు వాడిని అక్కడే అందరి ముందు నరికేయాలి అప్పుడు మీరు వచ్చి గుంపులా నేసేయండి అర్థమైందా మారి ఇక్కడే ఉన్నాడన్నా వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టే కానీ అక్కడ ఏం జరిగిందని మనం అనుకుంటున్నాము అది నిజం కాదన్నా వస్తానండి ఇదిగా తమ్ముడా ఆగు మనం మరిచిపోవచ్చు కానీ చూసిన వాళ్ళు మరిచిపోరు కదా ఓ పని చేద్దాం అదేంటే అందరి ముందు నీ కొడుకుని మా ఓడు రేపు కాలో చెయ్యో గిరగొడతాడు ఆలోచించుకో ఆసుపత్రి కోసం అదేనా హే ఈరా ఇదిగా రేపు పొద్దున్నే నీ కొడుకుని సెంటర్కి తీసుకొచ్చాయి ఆడి కాలో చెయ్యో ఇరగొట్టి ఆసుపత్రికి పంపిస్తాం ఇదుంచు నువ్వు లేవగానే నీ అయ్య గారితో నా జోలికి గానీ నా కొడుకు జోలికి గానీ రాకూడదని చెప్పి లేచిన తర్వాత రే బచ్చాస్ ఇంతకు ముందు నా టైం పాస్ అయ్యి దమ్ము కొట్టడం మనుషులు సాగు కొట్టడం నా కొడుకు నచ్చట్లేదని దమ్ము ఫ్రీగా కొట్టలేకపోతున్నాను టైం పాస్ చేద్దామా
రేపటి నుంచి మీ ఓడు మా ఓడు చదివే స్కూల్లో చదవకూడదు నువ్వు ఈ ఊళ్ళో వ్యాపారం చేయకూడదు నీ ఇల్లు ఇక్కడ ఉండకూడదు ఫైనల్ గా నీ మొహం నాకు అస్సలు కనిపించకూడదు ఒకవేళ నా కంట పడ్డావే అనుకో ఆటో ఒకటి వస్తుందిరా లోపల అక్కడ ఏమైనా రియాక్షన్ మారిందేమో చూడు రే లోపల అడవడికి ఉంది ఆటోలో వచ్చి డాడీ అనుకుంటా ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నా అర్జెంటుగా నీ లుచ్చా పనులన్నీ ఆపేసి జగన్ ని తన కుటుంబాన్ని ప్రశాంతంగా వదిలేసి నన్ను నా కొడుకుని మర్చిపోయి ఉన్న పళంగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికే వెళ్లి సెట్లవు కాదని కనిపిస్తే పట్టుని కొడితే తప్పని పోతావు నువ్వు నాకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నావా ఈ రోజు రాత్రి కేసు దీన్ని వేసిన వాళ్ళు భూమి మీద లేకుండా పోతారు ఆ ఇన్ఫార్మ్ అయ్యి ఎవడైనా సరే తెల్లారిసరికి శవంగా మారతాడు నీ కొడుకుని నీ కళ్ళ ముందు నా గురించి నీకు పూర్తిగా తెలీదు మారి ఐ ఎమ్ అ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ మ్యాన్ If you are bad, I am your dad. Your Honor, I will tell you about the details of the witness. The prosecution is going to be in court. We demand that they produce the witness right now. If the witness is going to be in the witness, the witness is going to be in the prana. The prosecution is going to be in the witness. The prosecution is going to be in the witness hearing. In the morning session, you are going to be in the witness information. The police protection is going to be in the witness information. The court is going to be in the department. The court is going to be in the court. రేప ఇన్ఫార్మ పేరు కోర్టులో రివ్యూ చేసినా సరే మనకే ప్రమాదం తర్వాత వాడికి ఏమైనా సరే నేరం మన మీదకి వస్తుంది ఈరోజు నైట్ వాడెవడో తెలియాలి వెంటనే చావాలి ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నట్టున్నారు ఏం లేదమ్మా ఎంతో కష్టపడి కేసు పిల్ చేశాం మన డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న గుంటనక్క ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేయకుండా కాపాడుకోవాలిగా ఆ పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్ ఎవరో కొంచెం కనిపెట్టచ్చు కదా సార్ అది మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు మేడం అది వెంటనే అంటే మీరు అనుకున్నారంటే ఈజీయే కదా ఇలాంటి ఇన్ఫార్మర్లు అందరూ నేరుగా లీడర్లతోనే మాట్లాడతారు 
ఆ లీడర్ ని ఫాలో అయ్యి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో కనిపెడితే చాలు గుంట నక్క దొరికినట్టే నిన్న మారి కోర్టుకు వచ్చారని విన్నాను మీరు వెళ్ళి కలిసారా ఏ ముఖం పెట్టుకుని కలవమంటా మీరిద్దరు ఫ్రెండ్స్ కదండి ఏమో తెలీదు జగన్నాథం గారి ఇల్లు ఇదేనండి రైస్ ఏని ఏంట్రా ఇలా మారిపోయావు ఎలా ఉన్నావు నేను బాగానే ఉన్నాను జగన్ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఏదో ఉన్నాలే రాచన్న కాళి మన మారి కొడుకు నీ గురించి తెలిసినప్పటి నుంచి నిన్ను చూడాలని చాలా సార్లు అనుకున్నాను కానీ మీ నాన్నకి నా మీద కోపం అందుకే ఆగిపోయాను మా నాన్నకి ఎందుకు అంకుల్ మీ మీద కోపం నేనే మీ నాన్నతో గొడవ పడ్డాను నాన్న కూడా మీతో గొడవ పడ్డారా మీ నాన్న నాతో గొడవ పడినా బాగుండేది కానీ నన్ను క్షమించి వదిలేసి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు తప్పు నాదే కాళీ మీ నాన్న కోపంలో న్యాయం ఉంది మీ పేరు జగన్ కదా అవునమ్మా నా గురించి ఎప్పుడైనా మీ నాన్న చెప్తూ ఉండవాడా చాలా చెప్పారు అంకుల్ ఏం చెప్పేవాడు నాన్న లైఫ్ లో మొదటి ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీరేనని చెప్పారు జగన్ ఇల్లిదేనారా అంకుల్ నాన్న వచ్చారు నాన్న ఎరా తిన్నావా తిన్నా నాన్న నేను నిన్ను చంపాలనుకున్నా నీకు ద్రోహం చేసిన నువ్వు మాత్రం నాకు ఇంకా ఫ్రెండ్ గానే ఉన్నావు కదరా రే అదంతా ఇప్పుడు ఎందుకు వదిలేరా లైట్ తీసుకో అయ్యో ఏడస్తున్నావా చండాలంగుది సెట్ అవ్వాలా మరి ఆ ఇన్ఫార్మ్ అని నేను కాదు మరి తెలుసు తీసుకోకుండా నిన్ను లోపల నువ్వు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ తో మిగతా రౌడ్ లోపల నా తప్పు నీలాంటి క్రిమినలే ఎవడో ఒకడు నాకన్నా పవర్ఫుల్ అఫిషియల్స్ తో కలిసి ఇదే పని చేయటం లేదని ఏంటి గ్యారంటీ ఆ ఇన్ఫార్మర్ నువ్వేనా నువ్వేంటా ఇక్కడ సార్ మీరు మధ్యలో మాట్లాడకండి నిన్ను కాపాడడానికి ఆ ఇన్ఫార్మర్ ఎవరాని నేను ఊరంతా వెతుకుతుంటే నీ మాట వినని రౌడీల్ని నువ్వే సంపించేస్తున్నావా అవున్రా ఇలా చేసే నా మీద కేసులు లేకుండా చేసేసాను ఆ ఇంకో ఇన్ఫార్మర్ ఎవడో కనిపెట్టే దమ్ము లేదు నువ్వు నన్ను ఎదిరించి మాట్లాడతావా కని పెట్టడం కుదరదురా ఆ 
అసలు ఏ ఇన్ఫార్మరు లేడు మరి కోర్టుకు వస్తాడని చెప్పిందంతా నీ అసలు రూపం ఏంటో బయట పెట్టడానికి చెప్పిన అబద్ధం ఏంట్రా చూపు అందరూ నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అరెస్ట్ అయిన రౌడీలే నిన్ను నమ్మి నేను వస్తే నన్నే ఇరికించేలా ఉన్నావు నాకు ఈ పంచాయతీ అవుతుంది నన్ను వదిలేయండి రా బాబు అండ్ వదిలేయరా ఒరిజినల్ ఇన్ఫార్మర్ దొరికాడిగా తమ్ముడు ఇది మారి నీకు పెట్టిన స్పాట్ అది నేను సరిగ్గా చేయనివ్వండి మేడం నాకు కూడా అన్ని చోట్ల మనుషులు ఉన్నారు మేడం ఇది మీకు వృత్తి నాకు జీవితం తెలిసిపోద్దంతే వాడికి కమిషనర్ సపోర్ట్ ఉన్నంత వరకు మనం వాడిని టచ్ కూడా చేయలేం ఇప్పుడు నేను ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పినా సరే నన్ను అసలు నమ్మరు అది మీ తలనొప్పి నేను చెప్పాల్సింది చెప్పేశాను మరి ఒక్క నిమిషం ఈ పని నువ్వు మాత్రమే చేయగలవు అమ్మ చెప్పింది కదా నాన్న మన కళ్ళ ముందే ఒకరు ఇంకొకరిని కష్టపడుతుంటే దాన్ని ఆపగలిగే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాలి కదా లేకపోతే వాళ్ళు మళ్ళీ అలాగే ప్రవర్తిస్తారు కదా మేడం నేను వస్తా నా కొడుకు కోసం వస్తా కానీ మీరు పని చేయాలి రేపే కోర్టులో బీజా మీద ఒక కేసు వేయాలి వేయగలరా బట్ ఏం కేసు ఓ ఫేక్ కేసు అండి బీజా మీద వేసిన డ్రగ్ అండ్ స్మగ్లింగ్ కేసు స్ట్రాంగ్ అవుతుంది నీ మీద కేసు ఫైల్ చేశారు బీజా అసలు లేనే లేని సాక్షి కోర్టుకు వస్తున్నట్టు వాడిని నమ్మించాలి కానీ ఆ ఇన్ఫార్మర్ గురించి ఏ చుక్కి లేదమ్మా రేపు కోర్టుకు వస్తాడుగా అప్పుడు తెలుస్తుందిగా వాడి గ్యాంగ్ లోనే ఎవరో ఇన్ఫార్మర్ వాడిని వెన్నుపోటు పొడుస్తున్నట్టు నమ్మించాలి ఏదో ఒక గుంట నక్క నన్ను వెన్నుపోటు పొడుతామని చూస్తుంది అప్పుడు వాడు నేరుగా కమిషనర్ ని కలవడానికి వెళ్తాడు నేను చూసుకుంటా నువ్వు ఇలా చేయమంటున్నావంటే నేను నమ్మలేకపోతున్నాను తప్పట్లేదు మేడం న్యాయం కోసం చేస్తున్నాం మనం చేయాల్సింది ఒకటే విట్నెస్ వస్తున్నాడని చెప్పి లాస్ట్ మినిట్ వరకు పేరు చెప్పకుండా చివరికి విట్నెస్ హాజర్ కాలేదని అక్యూజ్ నై వాష్ చేస్తున్నాం వి ఆర్ బ్రేకింగ్ జస్ట్ వన్ రూల్ సార్ మీరు చెప్పినట్టుగానే బీజా మీద కేసు అండ్ విట్నెస్ రెడీ చేశాను ఐ జస్ట్ నీడ్ యూర్ హెల్త్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ దిస్ కేస్ యూ ప్రామిస్డ్ ఎవరు విట్నెస్ సార్ తప్పుగా అనుకోకండి చివరి వరకు విట్నెస్ ఐడెంటిటీ రహస్యంగా ఉంచడమే సేఫ్ అనుకుంటున్నాను తను మీ ఇన్ఫార్మర్ అయితే కాదు నువ్వే నా ఇన్ఫార్మ్ ఇన్ఫార్మర్ ఎవరో మాకు తెలుసు కానీ నువ్వు అక్కడ దాకా రావాలంటే ముందు మా మారింది దాటి రావాలి మీరు విట్నెస్ ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రివీల్ చేయాల్సిందే ఈ రోజు ఎవడో తెలియాలి మీ అన్నయ్య ఎవడు పట్టించాడు ఆ కమిషనర్ ను వాళ్ళు అయితే దొరుకుతాడు ఆ లీడర్ ని ఫాలో అయ్యి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో కనిపెడి తెచ్చాలి గుంట నాకు దొరికినట్టు ఒక్కడికే వచ్చా మాకు రావు మరి చీరేస్తా ఎలాగెలాగా చావుకి దేవుడు వారా నువ్వు ఇప్పుడు ఉంటుందరా నీకు అసలు పూజ ఈ దొంతాలోనే ఒక్కడనే ఉంటా హోమ్ మినిస్టర్ చుట్టే నా చేతిలో ఉంటున్నా ఉంటే నాతోనే ఉండండి లేదంటే నా చేతిలో కావండి కమిషనర్ ఏరియా దాటకూడదురా వెళ్ళాడిని లాక్కురండి మొదలష్టపునాయాల ఈ జన్మకు బాగుపడవా బీజా బీజా తప్పైపోయింది నన్ను క్షమించోదులే బాబు కావాలంటే నేను కాళ్ళు పట్టుకుంటాను నన్నేం చేయదు నేను ఎప్పటికీ నీ మనిషినే కదా నేను
నీ తమ్ముడిని కూడా ఇలాగే తగలబెట్టేశా నిన్ను కూడా వెనకాల పూడ్చాడా పదేళ్లుగా ఒక్కడినే పోరాడుతున్నా ఒక్క రోజులో ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాను అక్కడికి తెచ్చేసావు కదరా నిన్ను నీ కొడుకు నీ ఆరోజు నేపాల్సింది ఇప్పుడు నేపేస్తా నీ తమ్ముడిని చంపినట్టు నీ పెళ్ళోని చంపినట్టు మొన్ని కూడా నా చేతులు అలా చంపేస్తా రే నీ వెండి పన్ను నీ సైకోతను నీ ట్యాటూలు ఇవి చూసి కూడా నేను భయపడలేదురా కానీ కామాలు ఫుల్ స్టాప్లు కూడా లేకుండా లెంగ్తి డైలాగ్ చెప్తున్నావే ఆ ఇంటేనే భయంగా ఉంది నీకు దండ పెడతానరా స్ట్రైట్ గా ఫైట్ కి వెళ్ళిపోదాం ప్లీజ్
చీపు లెక్కర చీపు లెక్కరేనాబ్బా ఇదిగోరా ఇకపై నువ్వు నడవలేవని ఫీల్ అయ్యే ప్రతి క్షణం నా ఆనందికి జరిగిన అన్యాయం గుర్తొచ్చి నువ్వు నరకం అనుభవించాలరా అందుకే నేను ప్రాణాలతో వదిలేస్తున్నా చంపాలని పోరాడేవాడి కన్నా బతకాలని పోరాడేవాడికి రబ్బాలం ఎక్కువ సంఘటనా స్థలంలోని సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించిన పిదప ముద్దాయి గంగాధర్ బీచ పైన నేరారోపణలు రుజువు కాబట్టాయి నేరస్తుడికి ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం హత్యా నేరం కింద ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల జీవిత ఖైదు విధించడమైనది ఏంట్రా రెచ్చిపోతున్నావు తగ్గ బీజా జైలుకి వెళ్తూ మొత్తం నన్నే చూసుకోమని చెప్పాడు ఎవరేరియాకు వచ్చి ఎవరికి సీన్ చూపిస్తున్నారు చీరేస్తా చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటది అని ఒక